，我要去做游戏聊科技。今天让我们来做游戏。Hello， 你好，大家好，我是中意时钟的中飘逸的逸。这阵子我因为信用卡转换的问题，导致我错过了续约扛刷三个人版的时机。等我再次上线，竟然发现我自己已经降级成为 Free Edition 的身份了。这实在让我太太太太兴奋了。这不又是一个非常好的影片制作主题吗？我也可以蹭一部影片的内容了。要知道，一直以来我每年都是乖乖的缴付个人版，一年将近三千八百块的费用。每一次啊，当有人，特别是网络上伙伴，问我说 C 3付费跟不付费到底有什么差别的时候，又或者是说 C 3到底值不值得购买个人版授权这个问题的时候，我总是回答 I don't know。为什么？因为我都是花钱购买使用授权的、啊，我怎么会知道不花钱什么感受？好了，其实我也很想要知道说降级成免费使用者。到底跟付费的玩家之间有什么差别？这一次我终于可以好好的体验一波免费玩家跟付费玩家在使用 C 3之间的差距了。那么废话不多说，就让我们开始吧。好，先让我说说我的结论。如果说你是想要开发一款基本像样的游戏，并且把它发布到 C 3的 R K， 或者是你自己架设的网页伺服器，那么你应该考虑购买个人版的授权。进一步来说，如果你想要透过 C 3输出到 Apple 或者是安卓上面的话，那么毋庸置疑，请你一定要购买至少是个人版的授权。如果说你只是正在前往练习 C 3来开发游戏的路上，你还在熟悉它的功能、元件，更具体一些，就是如果你只是在自学评估这套软体，甚至你只是在学校学到这款软体，正在练习这款软体，那么我由衷的建议使用免费版就可以了。为什么我会有这样的结论呢？最根本的原因是在免费版当中，光是你只能使用。五十个事件以及建立两个图层这样的限制，就已经让你无法开发一款有基本功能的游戏了。好比说，开头动画、游戏选单、关卡选择等等等等。我们甚至不用去看下面这些拉里拉扎一大堆的附加功能，你就已经无法开发一款游戏了。OK， 以上就是我对于 C 3是否该花钱购买个人版授权的最终答案。如果这样的资讯有帮助到你，还请按赞、订阅、加分享。我是不是该放一下片尾音乐了？好了，如果你还想要继续听听看我是如何得到这个结论的话，我将在这个影片的后面逐项的说明有哪些功能被限制是非常不方便的，甚至哪些功能无法使用是十分痛苦的。如果说你想要知道免费版跟个人版之间的差异，最快的方式，我们就是可以参考在官方网站上面个人版跟免费版之间的差异比较。在这个网站里面，列举了数十个差异性的比较，让我们来一项一项去看。首先，第一点，最大的事件数量限制在五十个，这个限制会让你无法开发一个可以销售的游戏。在我的开发经验中，一个完整、有头有尾的小游戏，经常都是需要一百到两百个事件才可以达成。以我先前开发过的 3D 赛车游戏 Box Racing， 你可以看到在最上面这边就会提示你已经超过了你免费版本的限制，并且某一些功能是无法使用的。我来随便点一下我的一个城市事件，里面拉里拉扎就一大堆了。这边这里绝对超过五十个事件，所以这个限制应该会让你没办法好好的开发一款能够玩的游戏。另外一个非常严重的限制就是最大图层数量只能两个。在游戏开发编辑器里面，我们在右边这里有一个叫 Layer 里面的 Layout， 我这边这里可以先新增一个 Layer。当我要新增到第三个的时候就不行了，他说你已经到达限制了。你可能很好奇说，这对于开发一款游戏有什么问题呢？我今天就以横向卷轴游戏来举例说明。我在最底下会有基本几个图层，在最下层也就是第一层。我可能会有一个背景，再来第二层，我称它为建筑层，这主要是用来设计地板啦、尖刺啦、墙壁等固态的建筑物。接着第三层，一般是放置玩家以及玩家产生出来的召唤物，包含非色性的武器、宠物等等。在下一层呢是第四层，我称为怪物层。第五层的话，我只是会放置一些掩盖玩家的物体，它会包含在视野前方的树叶、云朵、烟雾等一些特效。最后第六层呢，最基本也会有一个使用者界面层，显示玩家的血条啦、游戏进行的进度、时间以及魔力值等等等等。这样一来，我随便都会需要六层来管理数百个元件。我相信，如果说我被只限制在两层，这样子在画面上会非常混乱。
第三个限制是 special effect 只能有两个。哎，这个部分的话，它主要是拿来做一些特效的。在编辑器里面，我们可以先新增一个 s p r i t 那完了之后呢，在左边这里就有一个 effect， 你可以新增一些特别的效果，好比说深度啦、火焰燃烧啦。或者是颜色啦，这些画面上呈现的特效，那我已经新增两个了。当我新增到第三个的时候，他就跟你说你到达了他的免费版的限制。第四点呢，则是建立多人游戏。在这个部分的话，如果你想要建立多人游戏的话，没有这一个你会非常难的开发。第五点，克制化的读取画面，能不能使用克制化的读取画面？这个对于要销售或者是建立你自己的游戏品牌形象十分的重要，除非你只打算使用 C 3提供的预设读取画面，不然这个限制确实是十分的要命。第六个大项是有关于盈利的部分，这个很直接啊。如果说你要透过自己开发的游戏去盈利，就绕不开这一个需求。再来是 loyalty free， 讲的白话一点呢，就是买断式的授权。在 C 3的官方的文章里面有提到说，针对你在 C 3 Access Store 里面购买的素材，你可以拿来作为一款商业化的游戏进行发布。那么，如果说你是想要拿来开发非商业化的游戏，这些素材你购买的素材则是没有数量上的限制，高兴开发几套就开发几套。如果说你的盈利方案主要是透过广告来达成，那广告这个功能的确是非常的重要。就我先前的理解呢，在 C 3里面主要是方便你快速去串联 Google 的 AdMob 这一个广告盈利的方式来获取收益。下一点是 IAP， 也就是游戏内购这个机制呢，你在行动装置上面的游戏并不陌生，好比说像是转蛋啦、啊、抽卡啦、啊，或者是加值之后变成 VIP 的会员。透过 C 3的整合 IAP 功能，你可以大幅的降低开发的时间。接着是引入 JavaScript。如果说我们能够使用 JavaScript， 相信可以开发一些很特殊的需求。打个比方，好比说我想要套用 Google Map 的 API。如果说你只能写两个 JavaScript 的档案，并且它还限制一个档案只能五十行，我想这样子 JavaScript 在 C3 的免费版里面，实际应用价值就不高了吧？第八点，我相信也是很重要的点，发布 （publishing）。关于输出呢，免费的版本只允许你输入到 HTML 五或者是它 C 3的 Arcade 上面。如果你只是要输出到网页伺服器上面的话，那么免费版应该就足够。不过呢，如果说你要输出到个人电脑，好比说 Windows 啦、Mac OS、Linux 上面，手机，好比说像安卓跟 iOS， 或者是说意想不到的平台，好比说 FB 啦，或者是 Steam 上面的话。没有个人版授权这些事情，你应该是做不到的。毕竟 ，Construct 这一套游戏开发软体，它在版本三之后，使用者在执行输出的流程上，都是透过官方后台编译来产生 zip 档，交付给开发者的。如果说他不给你，你就什么皮条都没有啦。再来就是进阶的功能啦，呃，首先第一个，关于动画。免费版的限制是你只能建立五秒钟的动画。我认为啦，比较正式的游戏来说，这五秒钟的动画应该是没有办法让你好好的去使用它。第二小点是 Mesh 的 Edit， 这个功能蛮有意思的。好比说，我这边这里建立了一个 Sprit 精灵，然后我尝试去使用它的 Mesh 编辑器。这里你可以自己设定你需要的格线数量，然后你就可以开始去扭曲这一个物件。我觉得是蛮有意思的、啊。如果说，当我在建立了第二个物件之后，我仍旧想要尝试用 Mesh 这个功能的时候呢，它就会告诉你说你已经超过限制了，就不能使用了。好，我承认这个功能是蛮有趣的，但是我不确定一般人会不会用到，我个人是不太会用到了，凭良心讲。第三个小点是 Web f r o n t s 这个功能我觉得算是蛮好用的啦。一般来说，如果你指定了一些特别的字体，然后输出到网页 HTML 5的专案的时候，虽然在你开发的时候，这些字体在你的 logo 端是有的，可是输出之后到玩家的电脑上面，如果没有这个字体的资源的话，那么在他的电脑上面看到就会是不一样的字体。举个例子来说，这边我建立了一个文字的物件，预设是这个 a r e a l 这一个字体，但是如果说我这边想要用很特别的字体的话，
。我相信如果在 Windows 上面，应该是找得到 Snap 这个 IT 系的字体。可是如果对方用的是 Linux Base 或者是 Mac OS 的话，甚至 iOS， 这个字体不支援哦。它不支援的话，它可能就会切回 Non Selected， 然后就是系统预设的文字，不是你设计的时候预想的样子。那 Web Font 是什么意思呢 ？Web Font 就是我们可以夹带我们自己想要的字体上去。在右边这里有一个 font 的部分，然后你可以 import font 就是字体。那 import 的话呢，我好比说我选择了这个特别的字体上来之后，那这边这也是原本的预设字体啦，但是因为我刚才已经用 web font 了，所以我可以选择我自己要的 web font， 就是我们上传上去的那个特殊字体。好，其实我选择的这个字体就是鼎鼎大名的微软正黑体。这里我输出我的专案之后，我们点开来看一下，很明显的，它已经偷偷的夹带了我们提供上去的这一个微软正黑体的字型。所以说，如果我今天设计一个游戏专案，使用者应该也会一样可以看到微软正黑体。不过呢，官网上面说你一样是可以使用的，但是它只是限制你，你只能用一个自己的字体。那我们自己选择的字体的话，如果要选择输入第二个字体的时候，你就可以发觉，哎，不好意思，你不可以选择第二个字体进去了。第四个小点是 Remote Preview 这个部分的话，其实是透过它 C 3的后台伺服器。当你在 Preview 一个专案的时候，提供给你一个 U I L， 然后你是可以透过你的手持设备，直接透过那个 U I L 去观看。你不需要输出专案到你的终端设备或是一个网页伺服器，你就可以透过那个暂时的 Preview U I L 去看到你刚做好的游戏画面。这个在开发上可以省去你要拿 U S B 接到你的手机上面啊。然后去看一下测试结果啦，因为有时候在你的个人电脑上面，在你的 Chrome 上面看到的画面，实际上它的 layout 到你的手机上面看到的是完全不一样的。所以这个功能相对来说，如果当你有跨设备的开发需求的时候，我认为其实还蛮好用的。下一个是 Performance 的 Profile， 这个部分我是有印象的。它具体会体现在当你在输出游戏的时候 ，C3 的系统会很贴心问你说，是不是要最佳化你的资源？好比说像图片啦、啊、音效啦、啊。但是以我个人的经验来说，曾经发生过的经验来说，这样的自动最佳化反而有时候会导致我的游戏没办法正常的读取某些资源或是图片。那我个人认为呢，你还倒不如自己手动去调整你的游戏图片还比较实在。好比说在7 2 0 P 的游戏里面，你就不应该用1 0 8 0 P 的图片来当素材，你应该把它 r e 成7 2 0 P， 这样才不会浪费资源。所以我觉得这个功能反倒没有非常的吸引到我。再下一个的话是 Advanced 的 Debug Feature。好 ，Debug 这个功能呢，在免费版本也还是可以使用的。不过比较大的差距是在于说，你可能不能设定像是呃 Watch，Watch Watch 就是指你可以。呃，观看某一个变数，当它变成什么数值大于小于某个数值的时候，你就可以让游戏中断，也就是我们在城市设计师所提的 debug 功能里面的中断点。那或许对于某些人来说，在开发上有这一个功能是蛮好 debug 用的。下面好像还有一个 even more power features。Subfolders 这个我就觉得非常非常的重要，特别是你的专案开发到稍微大一点的时候，你就会知道，如果说没有办法开子资料夹，这会让你非常难以去管理你的游戏专案。所以我认为这个功能是很需要的。再下一个的话是 Z Order 的 Bar， 嗯，这个部分的话，如果当你有需要用到 3D 功能的时候，我相信这一个部分就非常的重要。就如同先前我有介绍过 ，3D Shape 或 3D Camera 这个部分就会有需要用到 Search Events 这个功能啊。当你专案开发比较多一点，你的城市码写的比较多的时候，有时候你需要做一些修改，你就会去摄取，没有办法去摄取你的脚本城市语言的时候，这会非常难去修改。而且你的专案大的时候，你就会发觉没有这功能，你会很痛苦。再下一点的话是 Find All Reference。这也是一个非常妖兽重要的功能。有时候，当你删除了某一个 A 物件，可是你却忘记有其他的物件在参考这个 A 物件的数值的时候，好比说我们去参考它的大小跟位置，那在免费的版本中就会直接导致那一行程式码变成空白的，而且它不会仔细的告诉你说你的问题出在哪边，所以你甚至在 debug 就很痛苦。如果没有这个功能的话，当你要异动，特别是当你要删除某个元件的时候，最后一个元件就是它的 prototype 的最后一个元件的时候，你要非常非常小心。我认为这个功能是非常的重要。下一个功能是 family。family 这个东西的话，我就举一个例子来说好了。当一颗子弹碰到物体的时候，它会摧毁其他的物体。
。好比说，当子弹碰到玻璃杯，当子弹碰到墙壁，当子弹碰到木头等等等等，你就可以把这三个物件设定成一个家族。好比说，它都统称为易碎物。那在城市里面，你就只需要写说，当子弹碰到易碎物这一个家族的时候，它的子成员就会被 destroy 掉。这样你就可以省三段程式嘛，你不用个别再去写三个事件。再来是 Array Editor 跟呃 d i s t a n c e Array 的 Editor， 这两个是很类似的。那在 Array Editor， 我在前面的 k i s s e Toy Piano 里面有用过，确实来说就是非常好用的。那在那个 d i s t a n c e Array 的 Editor 的话，它只是一个 Key Value 的对应格式的资料。这一个部分的话呢，当你如果有用到的时候，它就非常好用。所以我认为这两个也是很重要的功能。Bundle 的 a d a m s 哦，这个允许使用 a d a m s 这个东西我称之为希望无穷的功能，就像前面我提到的，当你如果要输出 Sting 的话，它就必须要安装特定的 a l a n s 还有呢，在前面我有设备过，就是有一些不规则的 3D 模型，如果要引入，其实你也是要安装额外的 a l a n s 也就是说，如果没有这个东西，那你有很多更有创意的功能，你就没办法使用了。好啦，就让我用以下的表格来总结一下。以我个人而言，总共有15个。如果说没有，会让我痛苦不已的功能，那分别就是最大事件50个，最大图层两个，然后能不能建立多人游戏，然后是否能够建立克制化的读取画面，盈利的功能限制，输出到平台的限制，还有 debug 的功能，纸资料夹 z o r d e r 的 bar， 搜寻事件，搜寻所有的 reference， 然后 family， 还有 array editor。d i s c i n a r y Editor 以及 Bundle 的 Add-ons， 这十五个我认为如果没有的话，我会非常的痛苦。所以基于这十五个上面，我自己是要开发比较大型的或是比较完整性的游戏，我自己才会每一年都会缴这个规费。反正简单来说，如果你只是在学习 C 3这个工具，我建议你不要浪费钱，优先使用免费版，个别去学习它的功能，去开个专案，然后读完这个功能，你就可以再开一个新的专案。反正它有限制，就让它限制。但是如果说你是要开发一款属于你个人的游戏，哪怕规模不算很大，我还是非常建议你去购买个人版来开发。好、哦，以上就是我这支影片想要跟大家分享的内容。如果说你喜欢这支影片，还请按赞、订阅、加分享。我是中意时钟的钟，飘逸的逸，那就让我们下次再见。Hello， 你好吗？今天一切还顺利吗？这一阵子，无论是国际局势或者是疫情，都处在一种紧绷的状态。我相信，无论是谁，都可以感受到这巨大的压力。我只希望这一切可以赶快过去，大家都可以平平安安。最重要是身体健康，万事如意哦。那么在此献上我万分的祝福，咱们就相约下一次，再见喽，拜拜。